Museo de Alfombra de Azerbaiyán. En Bakú hay un edificio que atrae la atención inmediata al verlo. Es un museo primero en el mundo dedicado a las alfombras. Un antiguo proverbio azerbaiyano dice, mi casa es donde se extiende la alfombra. Desde la antigüedad las alfombras ocupan un lugar muy importante en la cultura azerbaiyana y reflejan conceptos de estética, armonía, ritmo y color. El edificio en sí es majestuoso, está hecho en forma de una alfombra enrollada, diseñado por el arquitecto austriaco Franz Jans. No existe una analogía para la alfombra azerbaiyana. Aquí, cada alfombra es una obra de arte única. Y los artesanos que crean estas alfombras trabajan en una tecnología especial. Cada alfombra aquí se distingue por su patrón, ornamento y gama de colores. La mayoría de ellas son alfombras apiladas y sin pilas. La alfombra es un elemento esencial de la cultura y moda de la vida de los azerbaiyanos que refleja los cambios en la vida cultural, social, política, económica y en la sociedad en común. Lo que maravilla es que cada patrón y línea de las alfombras cuenta la historia humana, la memoria del pasado y por supuesto la cultura. La alfombra tradicional, tanto en su función práctica como su función simbólica, es una síntesis de la cultura azerbaiyana. La alfombra simboliza comodidad, bienestar y armonía tanto en la tienda del pastor o casa aldeana como en el palacio o el piso moderno. La alfombra crea espacio, marca el estilo y agrada la vista. La obra más antigua en el museo es una alfombra del siglo XVII, así llamada Alfombra del Dragón de Karabaj, que fue legada al museo por el coleccionista estadounidense Grover Schitz y fue trasladada al museo por su esposa Beverly Schitz en 2013. Aún así, la alfombra no solo forma parte de los artículos del hogar, sino que se ha convertido en la forma principal de realización artística. Incluso con el cambio del modo de la vida, la formación de un nuevo estilo de hogar y también de ambiente hogareño, la alfombra no ha perdido su importancia hasta ahora. magníficas durante mucho tiempo, pero vale la pena verlas una vez y adentrarse en el mundo de cuento de hadas de la alfombra azerbaiyana.